güçlü ve zayıf bir kızın yaşamları arasındaki fark nedir ve kızlarımız hangi komik durumlarda karşılaşırlar? Şimdi Wu Hu Wo Motion'dan öğrenelim. Zavallı Gülce evini temizlerken serçe parmağını bir koltuğun ayağına çarptı. Aa, gerçekten acıtıyor. Bu ufak kaza yüzünden küçük ayağı alçıya alındı. Güçlü kızlar da her zaman dikkatli değildirler. Ama Beyza neredeyse hiçbir şey fark etmedi. Ve üstelik kanepenin biraz yardıma ihtiyacı olabilir. Mutlu yıllar. Bunu tak. Bu aramaya bakmam gerekiyor. Merhaba. Aa, hayır. Nereye gidiyorsun? Uçuyorum. Kurdeleler mi? Bu da ne? <gülüyor> teşekkürler. Beni kurtardın. İyi misin? İyiyim teşekkürler. Ne tuhaf bir kız. Gülce telefonunda bir şeylere göz atıyordu ve aniden beklenmedik bir rüzgar esmeye başladı. Zayıf bir kızın pencereye ulaşabilmesi kolay değildir. Aa, uçup gideceğim. Yapabilirim. Kapatacağım. Çok daha iyi. Aynı şey Beyza'ya da oluyor ama güçlü kızımız sadece bakarak pencereyi kapatabiliyor. Gülce bugün de bir parti veriyor ve her misafir minik doğum günü kızımızın omzuna vurmak zorunda. Mutlu yıllar Gülce. Teşekkürler. İçeri geç. Bu senin için. Çok büyük. Oh. Tebrikler. Sağlıcakla kal ve mutlu ol. İçeri geç hadi. Gülce bu doğum günü isteklerinden daha fazlasına katlanamaz. Artık hazırım. Teker teker gelin. Mutlu yıllar. Hmm, bu ilginç bir kıyafet. Selam bu senin için. Hadi sarılalım. Ah, pekala. Gülce yaratıcı koruması sayesinde bu sefer morluklardan kurtuldu. Oh, selam dostum. İçeriye gel. Pekala çak bir beşlik. Beni kandırdın. Hadi gerçek bir tane yapalım. Pekala tamam. Çocuklar olimpiyatların açılış töreni gibi arkadaşlık ritüellerine hazırlanıyorlar. Hadi. Zavallı Okan'ın bu güçlü selamlaşma yüzünden eli kırıldı gibi. Gerçekten üzgünüm. Hey sorun değil bir elim daha var. Hadi tekrar yapalım. Açlıktan ölüyorum. Burada konserve sebzelerim vardı. Ama küçük Gülce bu büyük kavanozu açmakta sorun yaşıyor. Öğle yemeğini yemeyecek sanırım. Yemek siparişi vermem gerekiyor. Merhaba özel sushi rololarınızdan istiyorum. İşte siparişiniz. Ve alın bakalım. Hazır yiyeceklerle ilgili bir sorun olmamalıdır. Ama bu sefer Gülce soya sosunun kapağını açmakta sorun yaşıyor. Buna ihtiyacım yok ki. Gülce'nin yemek çubuklarını ayırmaya yetecek gücü bile yok. Öyle de güzel. Ne nefis bir salata. Biraz acıkmaya başlıyorum. İhtiyacım olan her şeye zaten sahibim. Bu güçlü kız yemek yapabilir mi? 
İşte başlıyoruz. Salatalık ekleyeceğim. Ve birkaç sulu biber. Ve biraz da lahanaya ihtiyacım var. Tüm malzemeleri iyice karıştıralım. Ve neredeyse bitti. Gerçek bir hanımefendi pis bir masada yemek yiyemez. Benim de değişmem gerekiyor. Artık salatamı yiyebilirim. İşte harika bir salata hazır durumda. Bunu nasıl yapabildi? Eğer bu tabloya bakarsanız şirketimizin gelişimini görebilirsiniz. Geçen ay satışlarda artış oldu. <gülüyor> Gülce'nin burnu toplantının ortasında kaşınmaya başladı. Belli ki iş arkadaşları güçlü bir hapşuruktan korkuyor. Kendinizi koruyun, saklanın. Hapş. Affedersiniz. Ama bekledikleri şeyle karşılaşmadılar. Gülce'nin hapşuruğu küçük bir fare gibiydi. Çok korkmuştuk. Arkadaşlar en son haberleri tartışıyorlar ve aynı zamanda arkadaşlarının pizza getirmesini bekliyorlar. Okan bu seslerin ne anlama geldiğini zaten biliyor. En güçlü kasırga geliyor. Kurtarın kendinizi. Aa, olamaz. Nereye saklanacağım? Çocuklar, pizza getirdim. Ne? Ups. Bu vızıltı da ne? Sivrisinekler çok sinir bozucu. Seni yakalayacağım. Aa! Acıdı. Küçük Gülce biraz sert vurdu ve neredeyse elini kıracaktı. Bir süreliğine evden çıkması gerek. Koş Gülce koş. Ha? Burada sivrisinek mi var? Al bunu seni vampir. Beyza bu konuda çok ciddidir. Sivrisineğin kesinlikle öldürülmesi gerekiyor. Neredesin? Gel buraya dostum. Uf, sanırım onu öldürdüm. Ne? Başka bir tane daha mı var? Hayır. Gülce'nin gittiği her yerde başına bir şey geliyor. Bir dakikalığını çöpe dışarıya atmaya gitti ve şimdi ise kapıyı açamıyor. Artık koridorda mı uyuyacağım? Evet teşekkürler çıkıyorum. Güçlü Beyza'nın farklı problemleri var. Hapşurduktan sonra kapıyı kırıyor. Tekrar tamir etmem lazım. Normal alışveriş poşetlerimiz küçük gülcemiz için oldukça ağırdır. Bu bir felaket ve arabam çalındı. Poşetlere baktığın zaman sanki içinde tuğlalar varmış gibi görünüyor. Neden bu kadar çok şey satın aldım? Okan bugün bir haftaya yetecek kadar yiyecek almaya karar verdi ve görünüşe göre biraz abartmış. Çok fazla şey satın aldım. Bunların hepsini nasıl taşıyacağım? Yardıma ihtiyacın var mı? Benim mi? Ha, hayır ben bir erkeğim kendi başıma yapabilirim. Tut şunu küçük arkadaşım. Ne? Beyza o kadar güçlü ki tüm bu taşıdığı şeyler ona tüy kadar bile ağır gelmiyor. <gülüyor> Gülce hayatını büyük ölçüde değiştirmeye ve güçlenmeye karar verdi. Hayır. <gülüyor> Spor yapmak bana hitap etmiyor. Merhaba güzellik. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır teşekkürler.
İzle sana doğrusunu göstereyim. Bekle bir saniye. Ne sarmaşık birisi. Bak görüyor musun? Hey o kızdan uzak dur. Ne? Ah, tabi. Selam ben Beyza. Bu spor salonunun sahibiyim. Ben Gülce. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet lütfen. Hadi başlayalım. Tamam. Bu şekilde dur ve önce sağ eline sol eline vur. Yapabildin mi? Evet. Tebrikler. Görünüşe göre bu gerçek bir arkadaşlığın başlangıcı. Elbette Gülce'nin Beyza'nın gücüne erişmesi için çok fazla çalışması lazım. Seninle gurur duyuyorum. Bugün harikaydın. Bekle beni. Eve birlikte gidebiliriz. Eşyalarımı toplamaya yardımcı olabilir misin? <gülüyor> Tabii ki de. <gülüyor> Beyza'nın çok fazla ekipmanı olduğu ortaya çıktı. Ve Gülce'nin de son enerjisi tükenmişti. <gülüyor> Yoruldun mu? Evet tükendim. Bir fikrim var. Rahat mısın? Evet iyiyim. O halde gidebiliriz. Güçlü ve zayıf kızların maceralarını sevdiniz mi? O halde siz de bunlardan birisi misiniz? Ve ayrıca bu hikayenin devamının gelmesini istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Woohoo Wow Motion'daki büyüleyici videoları kaçırmazsınız.